接到何剑夫急报，陛下在六月初六万寿宴上被孙静的奸贼所害，陛下已经病天了。这帮贼人策反进军，逼宫屠城，太子已经殉国，诸王世子皇孙千余汉，宫中嫔妃死伤无数，北长将军韩昌轰了太孙，杀出一条血路，冲出京城，在城外。被乱军冲散，生死未卜。那，那我父王呢？两王一兵，没有入宫，幸免于难。现在，被贼人压为人质。殿下，楚王军已罹难，现在只剩梁王一支尚存。臣与朕媳妇已经决议，要尊梁王为君，拜殿下为太子。一招天下兵马亲王，请殿下与臣等所请。十七皇孙李密率镇西军自劳兰关南下，向西长京一路平叛，意欲营救梁王，光复大玉王朝。与此同时，平凉大将军崔乙命独子崔林率崔家军西出营州，建制西长京，欲杀孙敬。夺天下，两军狭路相逢，端看谁能更胜一筹，平定宇内。嗯、原来是崔家军的何校尉，初次见面，幸会幸会。原来是镇西军的小裴将军，令尊裴将军镇守边陲多年，威名赫赫。久仰久仰。两位都是少年才俊，今日令郭某大开眼界。小裴将军亲自前来议和，崔公子遣何校尉亦来议和。郭某真是受宠若惊，诚惶诚恐，既怕辜负了小裴将军的一番美意。又怕令崔公子不悦，在下实在是难为的很呐、啊。郭将军外道了，郭将军客气了。不如这样吧，咱们三方各遣一人来一场赛马。若是我的人赢了，请二位各答应我一个条件。若是二位的人谁赢了，那我就先和谁谈。不知二位意下如何？公平的很。既然小裴将军这么大方，我自然也并无二话。好，两位都是爽快之人，请。将军，全力以赴。是，长儿，小心谨慎。是。你这匹马不错啊，你那匹也不错啊。小裴将军过奖了，那小裴将军觉得谁会是最后的赢家呢？未曾比试，焉知鹿死谁手啊？哦。
老裴将军之前可曾识得何校尉啊？不曾。令尊当年在虎牙关受过重伤，后来每逢阴雨便会旧伤发作，酸痛难忍。不知近些年可曾好些？多谢将军问候。家父所受旧伤有数处，肋下那道剑伤最为凶险。虽然这么多年一直在军中，但是悉心调养，已经好得多了。如此便好。不限兵刃，点到为止，勿伤性命。夺旗之后，谁先返回此处，将小七插入此圈，是赢家。出发！撤！的亲卫果然厉害，看来这一局是何校尉要胜出了。哪里？此人乃是我们崔公子的亲卫，公子派我出使，特意派遣他来赵府一二。再说了，终局未至，岂能轻言输赢呢？以刚刚这位剑族的身手，完全可以避开那一剑。他求生心切，所以不曾闪避。此人忠勇，令我等钦佩。现在是将军赢了，依照前言，我和崔家军各答应将军一个条件。还请郭将军直言。今日天色已晚，我等还要为这位同袍归葬。我此刻哀痛心乱。爱卿二位，今晚就留在营中，等明日再谈。但凭将军吩咐。将军节哀。将军，今日虽然折损了军中同袍一条性命，但总是赢了。将军觉得，明日让他们两家答应我们什么条件才好？裴元于危急中反而救助了何校尉，那么双方。分明就是有大于敌，万一两人另有图谋，只怕他们答应我们的条件，都不过是陷阱。今日我必要诛杀此二人，在大都督面前，有了此二人的人头，哪怕是十成十粮，也都能交代过去。那将军的意思是，上次范军一。不是制作了好多特制的糕点吗？你去取两份，找两个机灵的人，给他们一人送一份。这位剑族，真的是一位难得的忠勇之士
。难怪郭将军这么器重他，亲自为他举办葬礼。那现在崔家军的人肯定十分后悔，他们失手让郭将军损失一位同袍。明日何谈？他们未免失了主动。哼，当然不会。他们本来就不是来和郭芝谈的，这个何校尉素来狡诈，肯定不会吃亏。那我们现在怎么办？当然是去会一会这个何校尉了。哼，走。三更半夜。小裴将军是上次在井里洗澡洗的太舒服，所以特地来找我。一井之恩，永世难忘。在下时刻记得姑娘的恩德。别以为我不知道，你时时刻刻都惦记着，随时把我也踹进那个井里，好还那一井之仇，对不对？没问题，我等着。果果园主，多谢了。你这个女人，怎么这么无礼啊？那你抢走我的珠子呢？怎么不物归原主啊？你抢走我的东西，我凭本事拿回来；我拿走你的东西，你照样也可以凭本事拿回去啊。哼！何校尉晚上的，怎么了？何校尉，我们郭将军言道，今晚本该设宴款待宾客，但因事耽搁了。这军中简陋至极，实在招待不周，特命我送来这份点心，给何校尉定心。多谢郭志将军，费心了。你说你个小姑娘家，不好好在闺阁里绣花，偏要掺和军中的事。你来就来吧，还动不动暗算我。你说，我现在是要把你扛起来扔到井里去，还是让你尝尝这努的厉害？嗯，我我想说话。嗯，那你说吧。受不了，嘴里有核桃，对不对？呃，想说话也不是不行，不过先说好，我要是把你嘴里的核桃拿出来，你要大喊大叫的话，我就让你尝尝你们崔家奴的厉害。嗯，嗯再不老实，我就拿针扎你！这么多针呢？这么精致的东西，送完了。看什么？不服气啊？扎你啊！你们二人分别带一小队人马，先派人去打探他们到底是何状况。若他们吃了点心已然昏迷，那便再好不过；若他们尚未中毒，即刻动手。是。刀南河水十八万。小裴将军到这郭直大军中来，想必也不是真心想和郭直和谈，而是另有所谋。
。既然如此，为何就不能打开天窗说亮话呢？何校尉果然是个聪明人，只不过，你到底是崔家什么人？说话做主吗？小裴将军能做主的事儿，我都能做主。口气不小啊！你们崔家的事，你都能替你们崔公子做主啊？都可以。你事先部署了什么？你又部署了什么？你真是诡计多端啊！啊！彼此彼此啊！这帮东西，谁栽赃我们？多谢啊。你怎么知道我可以杀掉他们？你这么诡计多端的一个人，身上不藏个十件八件杀器，我都怕我小看你。哼。放火放的蛮开心嘛，我看你放箭放的也挺开心的嘛，那就不打扰了，你继续。哈哈哈哈嘿嘿嘿嘿，你继续，继续。哎，你到底什么计划？我没计划，你怎么走，我跟你怎么走。你不会连马都没有准备吧？我以为你准备了。你这人怎么那么无耻啊？今天才知道，已经晚了。现在立刻回去告诉裴元，事情有变，让他务必防止郭芷和崔家军趁乱偷袭我们望州城。如果望州城有事，并州城再举兵夹击，我们会很被动。十几郎，那你呢？粮食在他们手上，我去追粮。
。洛阳，城坚强高，易守难攻，而且还有那个福原二，他虽然是番将，但他是孙敬旧部，对孙敬一直忠心耿耿。孙十七郎，攻城是下下之策，而且我们的左近，还有崔家军虎视眈眈，万一我们攻城失败，将会腹背受敌。洛阳城也并不是没有破绽。孙敬的内弟郑国公，不是在洛阳城督战吗？此人智打才疏，又素来与福原儿不和，我看，他就是洛阳城最大的破绽。十七郎，洛阳城中派出密使，想见你。请。福公竟孤身至此，果然好胆魄。王孙过奖了，父母无他，唯胆壮儿。<笑>哎，你必是裴谦的小儿子吧？想当年我和你爹一起领兵征伐易罗的时候，你还在吃奶呢。<笑>福公十几年前。征伐易罗时，单枪匹马连闯王帐，直取易罗王首级。李聂当时年幼，只是当故事听听。如今得见真人，方知福公神勇，却如故事一般。老了，不提当年勇，十七郎才是少年英杰啊！前辈面前，怎敢谈英杰二字？请。镇西军和崔家军在并州的事儿，老夫都听说了。这韩立，既是皇孙所获，那为何不将建州城也一同豁入囊中，反而让崔家占了个大便宜？我们镇西军不像崔家军这么财大气粗，所以只能拿建州换取粮草，我也是无可奈何。皇孙就不想出口恶气。把那崔家的粮草辎重夺过来。府公怕是忘了，我为何兵临洛阳城下？嗯，皇孙想要洛阳，福某心知肚明。只是眼下镇西军缺少粮草，人困马乏，强攻洛阳。不过是，突然替崔家军做嫁衣，这等亏，皇孙还没吃够。这世人皆道福公勇猛无仇，没想到这离间计用的也是如此高明。虽是离间，也是实情。皇孙此刻不出手，难道就放任他崔义失当？一路坐收渔翁之利，终成心腹之患。难道他崔乙就比大都督还更好相与啊？福公有话，不妨直说。眼下两军压境，福某身受大都督私恩。以皇孙目前的兵力，若要攻破洛阳城，绝非易事。不若在三日内击溃他崔家军，一旦事成，福某立刻奉上城中半数粮草。镇西军只要绕城而过，福某绝不阻拦。皇孙不妨考虑，明日给我答复不迟。好，老夫先告辞了。哎，我已命人备好了三十车粮草，今夜就可送达。作为老夫，此行赠礼。府公就不怕我收了粮草之后，转头就攻打洛阳？<笑>三十车粮草，老夫还送得起？告辞了。
以全数而出，杀向崔家军。镇西军都是这种欺软怕硬、只会诈尸的鼠辈。臭小子，看爷爷今天怎么收拾你！那是你救了你一次，好，那我就还你一次。这些人为何要杀你？这些人虽皆是面生之人，又极力遮掩，但我心中有所猜测。是七郎，没事吧？受伤了，姓崔的，不是说好了假打吗？怎么回事？我看交战到这儿差不多了。镇西军已击溃崔家军，崔公子负伤。崔家军后撤三十里，重新列阵。镇西军虽胜，但损伤惨重。元帅李密腿部中枪，已被抬回军中。好，哎，福将军，都说这个李密狡诈，崔家军勇武，我看不过如此嘛。不如让我带兵各个击破，好像打都都报喜。什么？哎，我答应了李密。只要他击败崔家军，便送他半城粮草，允许他绕洛阳而过。什么？你给他粮草，你还让他绕城而过？你这样造反了你！你懂什么？洛阳乃是东都，地势人心，非同寻常。眼下洛阳城中虽然是兵力粮草充足。但若是崔家军和镇西军联手攻城，亦或是围困洛阳，断绝粮道，岂不是置京都、置大都督于危险之中？<笑>我看你就是畏战，巧言令色。哼！我冒险用计离间崔家和镇西两军，如今他们两败俱伤，只怕
，万一这里边有诈，必得先将他们引离洛阳，而后再筹谋如何将他们分而解解。我们干嘛还在这儿埋伏？待会儿我给大家变一个戏法瞧瞧。什么戏法？就从这粮食里面给你们变一个镇国公出来。啊这一阵了，这还是抓到一条大鱼呢。这下洛阳城啊，稳妥了。这就是孙静的小舅子，郑国公是吧？啊，哎，长得也不咋好看呀。就是啊，那孙静老婆长得肯定也不好看。哎呀，我还没见过国公这样的大官。这家不错呀，不错呀。这样的大官就易道，竟然嗷嗷的哭。洛阳城的亲贵子弟。躲在这个粮车上想偷袭我们，还是我们十七郎神机妙算，把他们逮了个正着。嗯，既然已经抓了郑国公，那么这洛阳城就等于是在我们手上了。是啊，太好了，太好了。哎、将军，镇西军李密、崔家军崔林何为？带着郑国公及其随从亲贵前来城前。说愿意用郑国公及被俘的城中亲贵换取城池，换什么换？什么郑国公、外国公，都比不上洛阳城。这等泼皮无赖的事，也只有你们镇西军做得出来。你别看泼皮无赖，可是管用啊！敢不敢跟我打个赌？我才不跟你赌呢！姓福的胡儿，给我听好了，我们家皇孙。元帅说了，给你一个机会，只要你打开洛阳城的城门，我们就放了郑国公和这些亲贵子弟。我们保证，不拿城中的财帛，不伤害城中的百姓。怎么样啊？这买卖，划算吧？郑国公可是孙静的内弟，你要是不救他，孙静那个大都督是不会放过你的。你还放过？放箭啊！射死了郑国公，砍孙静，不砍了你们的人头。福阳，你疯了！我不要！我不要！别别别别别放啊！别别别别别别放啊！我不要！别不要！服务员，你这个混蛋！服务员，你你给我放孙志豪点。城里的千千万万人可都看着呢，大都都不会放过你的。剑法不错呀，要是再偏一点，射中郑国公的心口，那可就不好用了。将军，将军，出事了！警官，郑国公的家人率着私兵，打昏了城门守卫，开了城门，引镇西军和崔家军入城了。什么？完了，全完了！这些蠢货，没想到这洛阳城葬送在他们手里
我要杀了这些蠢货，斩死薛长！先去粮仓，放先生去了。撤！镇齐军、崔家军合围攻击洛阳，围城多日，难以强攻。李密巧妙用计，令郑国公家人撕开城门，镇齐军、崔家军才得以潜入洛阳。福原儿奋起反抗，率守军苦战两日一夜，终于不敌。天下就是你们这等少年英杰的。等到你和他争夺这天下的时候，那将是何等的精彩啊！可惜。说的话，啊，去，去，去。桃子姑娘，我知道我自己说错什么了。你说错什么了？呃，呃老婆跟我说了，我知道你为什么不开心了，都怪我嘴笨，我不会说话。其实我那天是想说，你善良和气，你对所有人都很好，我是想夸你来着。我也知道你对我格外好，可是，我我，哎，我好像还是没说清楚。行了，行了。笨嘴拙舌，桃子姑娘，其实我想说，我知道你对我很好，所以我也想对你很好。好了，我知道。真的？那你不生气了？你知道你不理我的时候，我心里可难受了。那就要看本姑娘的心情了。掐！就，就。老四来了。
小心我马蹄上。老二，你带上老三先去避避，就算我只有一条胳膊，我还能站。这个心吹的，我恩负义，咱们好心救了他和崔家军，他竟然这样暗算咱们这西军，今天就算战死，到了地底下做个冤魂，我也不会放过他的。好，把重伤的兄弟藏在树林里，轻伤的兄弟拿起兵刃，随我迎敌。好。好怎么样？前方有队人马，突然停了，但他们人数不多，不知是敌是友。那就迎上去，是敌，便杀之。好嘞。今日能跟你战死在这儿，是了，好兄弟，兄弟们，杀！杀！十七郎，怎么回事？你们不是在潼关吗？怎么受了这么重的伤？十七郎，你怎么才来？我们死了这么多兄弟，杀了这个崔家的，为朕先去报仇。是，庄哥，这自己人，自己人，崔家军卖了潼关，勾结孙静里营外合，还死了这么多兄弟。你说他是自己人，十七郎，你不能再被他诓骗了。他和姓崔的早有预谋，把你们几个诓骗到西长京。崔家军在潼关里边和孙静里营外合，杀了我们那么多兄弟，把潼关给卖了。妖女，我裴某和你不共戴天。不知情，你是不是不肯信？石强，你不能再信他了。从交锋到现在，他
不管说什么你都不会信，但这一次我确实不知情，也不曾谋算你。带着你的崔家军给我滚！下次再敢出现在我的面前，我就接一个，杀一个。没想到咱们前所未有的大败，竟是因为被姓崔的这个小人所出卖。收拢我们的人吗？慢慢推向洛阳。知道小伟，吃饭了。潼关计时，公子定然是谋划好的。我刚刚已经盘问半天了，领队的嘴巴很严。只肯说是公子遣他们出来的，还说让他们务必要行得远一些，好将我们远远引开。其他的就一句不肯再多说了，只推说自己什么都不知道。小伟，多少吃点吧，吃完了咱们再做打算。嗯，这个李密也真是的。不分青红皂白的就冤枉你，明明你什么都不知道，还非要说你跟公子是串通好的，真让人生气。咱们崔家军害得他们镇西军失了潼关，又折损了大半兵马，确实是事。一进而出的话，我也未必会冷静。但是我总以为他是会相信我的。好了，不许再多想了。好歹他是那么聪明的一个人，我想他肯定会想通的。哎呀，你看你。石七郎，你怎么不叫醒我呀？你这可是守了一夜啊！我不困，守夜没什么。你知道，罗校尉不管怎么诡计百出，但他为人还是坦坦荡荡的。就算是他骗了咱们，他也不至于不敢承认吧？
三接到你了。你把潼关卖了。阿瑶，孙静答应了，只要与他里应外合拿下潼关，驱除镇西军以后，他会立马撤回派往瀛州的大军，傅帅那边，自然就解围了。你怎么能这么做呢？我为什么不能这么做？难道要我眼睁睁看着傅帅被孙静的重兵围堵吗？你知不知道我们和镇西军是盟友啊？城下之盟而已，李妮这个人你又不是不知道，反复无常，谁知道他若是将来拿下了西长京，那是不是就要立马出兵瀛州，逼迫我们崔家军，逼迫傅帅呢？你怎么能事先不跟我商量就如此行事？我所做的一切都是为了崔家军好。镇西军不过就是折损了些人马，失掉潼关。李妮既然如此厉害，他完全还可以自己打回去啊！瀛州之围迫在眉睫。难道我不应该救傅帅吗？救自然是要救他，但是镇西军是出于好心才收留我们崔家军。论道义，你不该卖了潼关。我明明是为了解瀛州之围。阿英，若是因为你对李密亲眼有加，便公私不分，如此质问于我，你觉得公平吗？公子，叫属下追上去吗？桃子在他身边，他不会走远。等他想开了，自然会回来。阿英，公子。桃子，我有些事要和阿英说。是。阿英，军中暗线传来消息说，孙静征百越的大军败了。阿英，你心里是不是还在生我的气？公子此番。连我也骗了进去，不过是心寒而已。是因为孙静答应咱们从瀛州退兵，所以我才拿潼关作为交换的。那你为何要瞒着我？又为何要骗我？阿英，我们两个人从小一同长大，不论你怎么想，我都把你当成我最亲近的人。我。从未想过要瞒着你，诓骗你，只是因为你和李妮一起出去，我不想让他知道而已。公子此番好算计，算准了只要我跟崔家军会合，李妮必然会跟着去，然后你正好行事。我是真的为了我们崔家军着想，我现在也是真的很想知道。你此时此刻是为了谁在着想？又为了什么事情而在气恼？难道因为一个李密，你就要忘记根本，忘记咱们为什么从瀛州出发吗？阿英，公子回去歇息吧。再多说下去，也是徒劳无益的。如果算得好的话，我们能用手里这一万兵攻破西长京。你要以一万破十万？孙静不是想引蛇出洞吗？我们就给他来个将计就计，他佯办，我就让他坐实真败。石信郎，我有急事跟你说。什么事？你过来吧。啊？还不能当着我面说啊？小伟，你跟公子吵架了？没事。对了，京里传来消息，说征百越的大军败了，孙静此刻
正在封锁消息。这么说的话，孙静身边岂不是没有多少兵马？小伟，咱们要不要赶紧通知大将军，来个两下里回身包抄？先不用。此事我觉得颇为微妙，未必不是孙静的计谋。那皇孙，嗯，那个谁，你不要提的那个人，他会中计吗？他断然不会，他胆大心细，很少被诱之以利。孙静杨败，我想他定能识破。而且这件事对他来说，应该是个机会，他不会放过这个机会。是吗？那他会如何做？他会将计就计。你是说崔丽仍在河边搜寻埋伏？没错，咱们要与裴大将军派来的人马会合，并设下大营。你是知道的，按咱们镇西军的惯例，选营地之前，必须派出分队，巡出数十里。我的小队走得远，正好碰到崔离带着人马行军，看样子是要连夜设伏。崔离既然设伏，自然是冲着那个崔公子去的呀。不过，眼下何校尉可是跟那个崔公子在一起。咱们是救还是不救啊？不救，真的不救，不救。哎，公子，翠林一行人，大约一炷香时间便到。传我命令。让弟兄们做好准备，打起精神。一旦击杀崔离，所有人重重有赏。是再行事，务必要成功啊！此次若不能击杀崔离，便会失去林子王李俊这个强人。而且一旦崔离回到军中，他和伯父都不会放过。无论如何，崔离必须死。
。哎，我还以为你要设核校位呢，我看你就是嘴硬心软。<笑>公子。